আসসালামু আলাইকুম তোমাদের সবাইকে আমি স্বাধীন আহমেদ শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমি চাই তুমিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসো তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছো বলছিলে যে ভাইয়া এইচএসিতে সামারি লিখতে হয় কিভাবে এটা নিয়ে যদি একটু ক্লিয়ারলি বলতেন আমাদের জন্য সুবিধা হতো সো এইচএসি সামারিটা কিভাবে পারফেক্টলি লিখবা সেটা নিয়ে আজকে একটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ধারণা দিব অনেকেই ভুল করে থাকে সামারি লেখাতে সো কেন তোমার ভুলগুলো হচ্ছে কিভাবে লিখলে তুমি পারফেক্ট লেখাটা লিখতে পারবা এটা নিয়ে আজকের এই ভিডিওটা সো আমরা যদি শুরু করি তাহলে তুমি দেখবা যে তোমাদের জন্য আমি নয়টা পয়েন্ট রেখেছি যে নয়টা পয়েন্ট তুমি মেনে চললে আমার বিশ্বাস সামারি অন্যান্যদের চেয়ে তোমার নাম্বারটা বেশি আসবে শুরুতে তুমি অবশ্যই একটা সামারিকে ফাইভ সেন্টেন্সে লিখার চেষ্টা করবা কয় সেন্টেন্স তুমি ফাইভ সেন্টেন্সের মধ্যে তোমার সামারিটা লিখার চেষ্টা করবা যে আমি পাঁচটা সেন্টেন্সের বেশি লিখব না মাথায় রাখবা পাঁচটা সেন্টেন্স তারপরে দেখো নো নাম্বারিং এখন পাঁচটা সেন্টেন্স বলছি দেখে তুমি কি এভাবে এক তারপর দুই তারপর তিন এভাবে নাম্বার দিয়ে লিখবা কখনোই না সো তুমি এখানে কখনোই নাম্বারিং দিয়ে তোমার সামারি লিখতে যাবা না এটা তুমি মাথায় রাখবা তারপর দেখো ইন এ প্যারাগ্রাফ অর্থাৎ তুমি এটাকে প্যারাগ্রাফের মতো করে লিখবা দেখো তুমি এরকমভাবে প্যারাগ্রাফ করে লিখবা কখনোই কোনো গ্যাপ দিবে না আমরা অনেক সময় করি না গ্যাপ দিয়ে দিয়ে লিখি প্রথম দুই লাইন লিখলাম তারপর একটা গ্যাপ দিলাম তারপরে লিখলাম তারপরে গ্যাপ দিলাম তিনটা স্টেপে লিখলাম প্রথমে মূল বাণী তার মানে প্রথমে হেডিং তারপর মূল বাণী তারপর ফিনিশিং এরকম না সামারি লেখার সিস্টেম হচ্ছে প্যারাগ্রাফের মতো এ টু জ্যাড লিখবা ঠিক আছে তারপরে দেখো ইন এ সিম্পল সেন্টেন্স তুমি সিম্পল সেন্টেন্সে লিখার চেষ্টা করবা এই জায়গায় দল দ যত কমপ্লেক্স করবা বিষয়গুলো তত টাফ হবে তো সামারিতে সিম্পল সেন্টেন্সে লিখা হচ্ছে বুদ্ধিমান কাজ এবং নম্বর বেশি পাওয়া যায় তারপরে দেখো ওয়ান থার্ড অফ পেসেজ অনেকে আমরা সামারির ক্ষেত্রে পেসেজটাকে হুবহু তুলে দিই বাট একটা অ্যাকচুয়াল রেঞ্জের সামারি লেখার সিস্টেম হচ্ছে তোমার পেসেজের যে তিন ভাগের এক অংশ তুমি লিখবা অর্থাৎ পেসেজের যে লেখাগুলো আছে সেটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করলে একটা অংশ তুমি তোমার সামারিতে লিখতে পারবা হুবহু একেবারে সব লিখে দিলে কিন্তু নাম্বার পাবা না তারপরে দেখো ইন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তুমি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে লিখবা বিবৃতিমূলক বাক্যে তুমি এখানে কোয়েশ্চেন দিয়ে লেখার দরকার নাই তুমি নেরেশন সিস্টেম করে লেখার দরকার নেই এই জায়গায় তুমি হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টর অ্যাড করে লেখার দরকার নাই জাস্ট অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে লিখে দিবা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এগুলো দিবা না নো এক্সাম্পল কোনো এক্সাম্পল দেওয়ার দরকার নাই নো কোট কোনো কোটেশন দেওয়ার দরকার নাই নো কোয়েশ্চেন তুমি লেখার মধ্যে কোনো একটা এক্সাম্পল দিবা দরকার নাই কোনো একটা কোটেশন ইউজ করবা দরকার নাই কোন একটা কোয়েশ্চেন দিবা এই সামারিতে দরকার নেই এইগুলো অযথাই সো এইগুলো লিখলে আর নাম্বার কাটা যায় স্টার্ট ইউর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি নিজের মতো করে স্টার্টটা করো তুমি যখন তোমার মতো করে লেখাটা শুরু করবা তখন টিচার চিন্তা করবে যে ছেলেটা নিজে নিজে চেষ্টা করেছে তাকে আমি ভালো নাম্বার দেওয়ার চেষ্টা করি তারপরে দেখো নট কপি ডিরেক্টলি ফ্রম দ্য পেসেজ বলা হচ্ছে কখনোই ডিরেক্টলি হুবু হুব মানে তোমার পেসেজ থেকে কপি করে দিও না তুমি যদি ডিরেক্টলি হুবু হুব প্যাসেজ থেকে কপি করে দাও তাহলে তোমার লেখার মানটা কিন্তু কমে যাবে সো এই বিষয়টা মাথায় রাখলে আমার মনে হয় এখানে আমরা যে নয়টা পয়েন্ট দিয়েছি এই নয়টা পয়েন্ট ফলো করতে পারলে তুমি অবশ্যই সামারি রাইটিংয়ে আগে যেরকম লিখতে তার থেকে ভালো আউটপুট পাবা সো এই জিনিসের একটা স্ক্রিনশট তোমরা চাইলে নিয়ে নিতে পারো একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো এক্স্যাক্টলি সো দেখো এই স্ক্রিনশটটা মাথায় রাখলে আমার বিশ্বাস যে তুমি নেক্সট টাইম সামারি লিখেতে ভালো করবা তাহলে চলো আমি তোমাকে একটু প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে নিয়ে যাই প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে যদি নিয়ে যাই তাহলে তুমি দেখবা যে একটা সামারি লেখার ক্ষেত্রে তুমি ফার্স্ট সেন্টেন্সে লিখতে পারো দ্য পেসেজ ইজ মেনলি রিটেন অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স ইফেক্ট কার্স ক্যারেক্টারিস্টিক অর্থাৎ তুমি বলতে পারো যে এই পেসেজটা লেখা হয়েছে কিসের উপর ধরো তুমি বললা যে ইম্পর্টেন্স অফ এডুকেশন এখানে শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে কথা বলা হয়েছে তুমি এটা দিতে পারো তারপর ইফেক্ট তুমি দিতে পারো যে ইফেক্ট অফ কি হতে পারে ধরো করোনা ভাইরাস যে দ্য পেসেজ ইজ মেনলি রিটেন অ্যাবাউট দ্য ইফেক্ট অফ করোনা ভাইরাস এটা করোনা ভাইরাসের ইফেক্ট নিয়ে লেখা হয়েছে বা পপুলেশন ওভার পপুলেশন এটা নিয়ে লিখতে পারো কার্স মানে হচ্ছে অভিশাপ সো তুমি কার্স বলতে পারো যে দ্য পেসেজ ইজ মেনলি রিটেন অ্যাবাউট দ্য কার্স অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের একটা অভিশাপ নিয়ে সেই অভিশাপটা কি সেটা তুমি বললা তারপর ক্যারেক্টারিস্টিক ধরো তুমি ফোক মিউজিক একটা চ্যাপ্টার ছিল তোমাদের সো ধরো তুমি ফোক মিউজিকের ক্যারেক্টারিস্টিক নিয়ে লিখতে চাচ্ছ যে আসলে লুক গানের ক্যারেক্টারিস্টিক বা বৈশিষ্ট্যগুলো কি তুমি এটা দিতে পারো যে দ্য পেসেজ ইজ মেনলি রিটেন অ্যাবাউট দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক অফ মেইন ওয়ার্
সো এই জিনিসটা মাথায় রাখবা তুমি ফার্স্ট লাইনটা এটা লিখতে পারো যারা এই সামারি নিয়ে টেনশন নিয়ে আছো তোমরা প্রথম লাইনটা লিখতে পারো দ্য পেসেজ ইজ মেইনলি রিটেন অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ কি বলতো এডুকেশন বা ফিমেল এডুকেশন তারপর দিতে পারো দ্য ইফেক্ট অফ করোনা ভাইরাস কার্স অফ ওভার পপুলেশন ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ফোক মিউজিক তাহলে আশা করি প্রথম লাইনটা তোমার ক্লিয়ার এখন আসি সেকেন্ড সেন্টেন্সে তো সেকেন্ড সেন্টেন্সে তুমি কি লিখতে পারো দেখো তো তুমি সেকেন্ড সেন্টেন্সে চাইলেই লিখতে পারো হচ্ছে এই যে দেখো অবভিয়াসলি ইট ইজ আ ফেসিনেটিং অ্যান্ড গ্রিপিং ইস্যু হুইচ ক্যান নট গো উইদাউট আওয়ার ডিপ অ্যাটেনশন তুমি বললা যে অবশ্যই এটা এমন একটা বিষয় যেটা আমাদের মানে দৃষ্টিগোচর হওয়া ছাড়া চলে যাবে এমন না বা এটা আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে সো এই ক্ষেত্রে তুমি জাস্ট এই লাইনটা ডিরেক্টলি তুমি তোমার যে প্যাসেজ আছে সেই প্যাসেজে লিখতে পারো যে অবভিয়াসলি অবশ্যই ইট ইজ আ ফেসিনেটিং অ্যান্ড গ্রিপিং ইস্যু হুইচ ক্যান নট গো উইদাউট আওয়ার ডিপ অ্যাটেনশন তুমি এই লাইনটা কিন্তু চাইলেই তোমার সামারিতে লিখে দিতে পারো ঠিক আছে তারপরে দেখো থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ সেন্টেন্সটা তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে তুমি তোমার যে প্যাসেজটা থাকবে সেই প্যাসেজ থেকে থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ সেন্টেন্সটা হুবহু তুলে দিতে পারো তোমার প্যাসেজ থেকে হুবহু তুলতে পারো গুরুত্বপূর্ণ লাইন দেখে অর্থাৎ প্যাসেজটা যদি ফোক মিউজিক নিয়ে লেখা হয় তাহলে ফোক মিউজিকের গুরুত্বপূর্ণ দুইটা লাইন তুমি প্যাসেজ থেকে থার্ড অর্থাৎ থার্ড এবং ফোর্থ এই দুইটা লাইন তুমি প্যাসেজ থেকে লিখলে আমার মনে হয় আউটপুটটা বেশি পাবা দেখো তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইন দুটি প্যাসেজ থেকে যদি তুমি লিখো তাহলে তোমার আউটপুট বেশি আসার সম্ভাবনা অনেক তাহলে দেখো আমরা বুঝলাম ফার্স্ট সেন্টেন্স এটা লিখবো সেকেন্ড সেন্টেন্স দেওয়া আছে থার্ড আর ফোর্থ আমরা প্যাসেজ থেকে বুঝে বুঝে লিখবো ঠিক আছে আর ফিফথ সেন্টেন্সে তুমি একটা ফিনিশিং টাচ দিবা সো এইভাবে যদি তুমি তোমার পেসেসটাকে লিখতে পারো বা সামারিটাকে লিখতে পারো আমার বিশ্বাস তুমি সবচেয়ে দারুণ আউটপুটটা পাবা ঠিক আছে এবং এই জিনিসটা তোমার মাথায় রাখতে হবে এই জিনিসটা মাথায় রাখলে তোমার আউটপুট পাওয়ার সম্ভাবনা সব চাইতেও বেশি সো এইভাবে সামারি লিখবা তাহলে সামারিতে টপ নাম্বার পাবা এবং অবশ্যই এই ক্যারেক্টারিস্টিকগুলোকে মাথায় রাখবা যে এই জিনিসগুলো যেন তোমার সামারিতে মেনটেন করতে পারো এবং এই প্যাটার্নের জন্য লিখে দিয়ে আসতে পারো এটা সবার জন্য না তুমি যদি পারো তোমার ওন ওয়ার্ডে লিখো দ্যাটস ফাইন বা যারা একটু উইক স্টুডেন্ট তারা এই আইডিয়াটা ফলো করতে পারো তোমার ফ্রেন্ডদেরকে ভিডিওর নিচে একটু মেনশন দিতে পারো যারা সামারি নিয়ে প্রবলেম ফিল করে এবং তুমি ভিডিওটা শেয়ার দিয়ে রাখতে পারো এবং আমরা যদি লাস্ট অংশে দেখি দেখো ফিফথ সেন্টেন্স সো ফিফথ সেন্টেন্সের মধ্যে তুমি কি করবা যদি আমাদের টপিকটা নেগেটিভ হয় তাহলে তুমি বলতে পারো উই শুড বি অ্যাওয়ার অফ ইট এটা নিয়ে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত অ্যান্ড শুড টেক নেসেসারি স্টেপ টু ড্যাশ স্টেপ টু স্টপ ইট ক্যান কন্ট্রোল ইট চেক ইট এই লাইনটা তুমি দিয়ে দিতে পারো যদি এটা নেগেটিভ হয় অর্থাৎ তুমি যেটা লিখছো এটা যদি কোনো প্রবলেম নিয়ে কথা বলো কোনো খারাপ দিক নিয়ে কথা বলো তাহলে এটা ধরো ট্রাফিক জ্যাম করোনা ভাইরাস ওভার পপুলেশন প্রবলেম নিয়ে আর যদি পজিটিভ কিছু নিয়ে লিখো তাহলে তুমি বলতে পারো উই হেয়ার লার্নড এ লট অফ থিংস বাই রিডিং দিস স্পেসেস অ্যান্ড শুড ট্রাই টু অ্যাপ্লাই ইন আওয়ার প্র্যাকটিক্যাল লাইফ যে আমরা আমাদের এই প্যাসেজ থেকে অনেকগুলো বিষয় শিখেছি এবং আমাদের উচিত আমাদের ব্যক্তিগত লাইফে এই বিষয়গুলোকে কাজে লাগানো তাহলে দেখো আমরা ফিফথ সেন্টেন্সটাকে কিন্তু এই দুইটা প্যাটার্নে লিখতে পারছি কি ফিফথ দুইটা সেন্টেন্সকে আমরা এই প্যাটার্নে লিখতে পারছি তাহলে ফিফথ সেন্টেন্সটাকে তুমি যদি নেগেটিভ হয় তাহলে এইভাবে লিখতে পারো যেমনটা এখানে দেওয়া আছে উই শুড বি অ্যাওয়ার অফ ইট অ্যান্ড শুড টেক নেসেসারি স্টেপ টু স্টপ ইট দিতে পারো কন্ট্রোল ইট দিতে পারো চেক ইট অর্থাৎ নেগেটিভ হলে হুবু এই নাম্বার লাইনটা দিতে পারো আবার যদি পজিটিভ হয় হুবু এই নাম্বার লাইনটা দিতে পারো বা পাঁচ নাম্বার লাইনটা দিতে পারো উই হ্যার লার্ন আ লট অফ থিংস বাই রিডিং দিস পেসেস অ্যান্ড শুড ট্রাই অ্যাপ্লাই ইন আওয়ার প্র্যাকটিক্যাল লাইফ তাহলে দেখো এই জায়গায় তুমি কি কি পাচ্ছ আমরা ফার্স্ট লাইন দিয়ে দিয়েছি সেকেন্ড লাইন দিয়ে দিয়েছি বলছি থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ লাইনটা তুমি বুঝে পেসেস থেকে লিখো আর ফিফথ লাইন এই যে নেগেটিভ হলে এটা পজিটিভ হলে এটা তুমি চাইলে একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো তোমাদের জন্য সুবিধা হবে ঠিক আছে সো তুমি এইটা অ্যাপ্লাই করতে পারো এবং আমার বিশ্বাস এই ক্লাসটা তোমার অনেক কাজে দিবে এবং এই ক্লাস থেকে তুমি অনেক কিছু শিখেছ এবং শিখবে এছাড়াও তোমাদেরকে বলে রাখি আমাদের এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ডিসেম্বরে একটা কোর্স আসতেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রস্তুতি নিয়ে সেখানে হচ্ছে আমাদের বাংলার ক্লাস থাকবে হচ্ছে বৃষ্টি ইংরেজির ক্লাস বিশটি সাধারণ জ্ঞানের ক্লাস বিশটি এবং সবগুলো ক্লাস শেষে আমরা ফাইনাল মডেল টেস্ট নিব হচ্ছে বিশটি যেগুলো 
যারা সি ইউনিটে আছো তাদের বাংলা ক্লাস 20 টি ইংরেজি 20 টি হিসাব বিজ্ঞান 20 টি ক্লাস এবং দেখো ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ ম্যানেজমেন্ট মার্কেটিং এবং ফিনান্স ক্লাস হচ্ছে 15 টি করে তোমাদের দেরও কোর্স ফি 3000 টাকা 20 টি ফাইনাল মডেল টেস্ট থাকবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রশ্নের আলোকে এবং তোমাদের ক্লাস শুরু হবে 28 ডিসেম্বর থেকে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের 28 তারিখ এবং এই দুইটা নম্বরে কল দিয়ে তুমি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো কোর্সে অ্যাড হওয়ার জন্য আমি যদি এই কোর্সটা সম্পর্কে আরেকটু বলি তাহলে তোমার জন্য সুবিধা হবে ক্লাসগুলো আমরা ফেসবুক সিক্রেট গ্রুপে লাইভে নিব ক্লাসগুলো প্রতিদিন সন্ধ্যার দিকে নেওয়া হবে সপ্তাহে 5 থেকে 6 দিন ক্লাস হবে ক্লাসগুলো 1 থেকে 1.5 ঘন্টার হবে ক্লাসগুলো কখনোই ডিলিট হবে না সব সময় রেকর্ডেড থাকবে কোনো সময় ক্লাস মিস করলে তুমি পরবর্তীতে দেখে নিতে পারবা ক্লাসগুলা আমরা অতি যত্নের সহিত নিব এবং ক্লাসগুলোর পরে তোমাকে অবশ্যই লেকচার শীট পিডিএফ আকারে দেওয়া হবে তুমি চাইলে বাসায় প্রিন্ট করে পড়তে পারো প্রতিটা টপিকের শেষে পরীক্ষা নেওয়া হবে যাতে তুমি জাজ করতে পারো তুমি কতটুকু শিখেছো তারপরে প্রবলেম থাকলে সলভ ক্লাস হবে সলভ ক্লাসে প্রবলেম থাকলে টিচারের সাথে সরাসরি ফোনে কথা বলতে পারবা এবং তুমি এই কোর্সের মাধ্যমে নিজেকে এগিয়ে নিতে পারো গত বছর আমাদের বি ইউনিটের মানবিকের এই কোর্স থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 87 জন চান্স পেয়েছে এবং সি ইউনিটের যে কোর্সটা দেখছো সেটা থেকে প্রায় पन्नो जन चांस पे है तारा पहले तुम ही हो पाबा एवं हमरा की भावे क्लास नहीं शेडर तुम ही आमदर यूट्यूब चैनल के वीडियोस गुला एवं फेसबुक के हमरा प्रो हुई छह दिन पेज आ ची शेखन थे के कुछ भालो भावे देखे नहीं दे पा रहा साशा कोरी वीडियो टा भालो लेके चाहिए तुम ही आमदर कोर्स से आ रहे थे पारा टिल दिन भालो